இருக்குது சிவப்பு தோளம் பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கிறேங்க பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு வடித்து இப்போ உரலில் போட்டு இடிக்க போகிறோங்க சோளத்தை ஒரு கை இடித்து உடச்சிட்டு சின்ன குரணையெல்லாம் தனியாக படைச்சி வச்சுருக்கிறேங்க இப்போ இதை மறுபடியும் இடிக்கிறேன் ரெண்டாவது முறை இதை இடித்தாச்சுங்க சோளத்தை சோளம் எடுத்தோம்ல எல்லாம் உடச்சிட்டு அந்த முழு முழு சோளம் கடைசியாக இருந்ததுல அதை போட்டேன் வெந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த குரணை கொட்டுறேங்க இந்த குரணை கொட்டி அது வேக வேணும் குரணை கொட்டி அது நல்லா வெந்துடணும் சோளத்தை ஒருனா இப்படி தாங்க செய்யணும் சோளம் கப் குரணையெல்லாம் வெந்ததை பாதி இதில் எடுத்து ஊற்றி வச்சுருக்கிறேங்க எல்லாத்துலேயும் அப்படியே கொட்டி கிளறணுமா கட்டி எடுத்துடும் அதனால் மாவு கொட்டி கிளற சோளச்சோறுனா இப்படி தாங்க செய்யணும் முதல்ல குரணையெல்லாம் போட்டு நல்லா வேக வச்சிடணுங்க அதுக்கப்புறம் அந்த புடச்சி வச்சுருக்கிற மாவை வந்து கொட்டி கிளறணுங்க ரொம்ப நேரம் புழுங்கணும் இதுதான் சோளச்சோறே சோளத்தில் பனியாக இருந்துடலாம் சோச்சுடலாம் அதெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு செஞ்சு காணுங்க குழம்பு பருப்பு குழம்புக்கண்ணே கருவாட்டு குழம்பும் சாப்பிட்லாங்கண்ணே பருப்பும் கீரையும் வெறும் பருப்பு என்ன வேணாலும் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் சோள சோற்றுக்கு எல்லாமே சாப்பிட்லாம்
சோள சோத்துக்கு பருப்பு குழம்பு பருப்பு குழம்பு கீரை கருவாட்டு குழம்பு எல்லாமே நல்லா இருக்கும் 